பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் ஒவ்வொரு வாரமும் வித்தியாசமான துறைகளைச் சேர்ந்த ஆளுமைகளை நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த விதத்தில் ஒரு முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரியை தான் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் காவல்துறை அனுபவங்களை தாண்டி இன்றைக்கு உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மேடைகளில் இவருடைய சங்க தமிழ் முழக்கமிட்டு கொண்டிருக்கிறது லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களினுடைய ஒரு ரோல் மாடல் அப்படின்னே சொல்லலாம் அவரை பற்றிய ஒரு அழகான முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் கம்பீரமான குரல் வளம் ஆற்றொழுக்கான பேச்சு நடை அனாயாசமாக வந்து விழும் இலக்கிய மேற்கோள்கள் என பார்வையாளர்களை தனது வசீகர பேச்சின் மூலம் கட்டி போடுகிறார் திரு கலியமூர்த்தி அவர்கள் அருவியாய் கொட்டும் இவர் தமிழின் மீது உலக தமிழர்களின் கவனம் குவிந்திருப்பதாலோ என்னவோ தொழில்முறை பேச்சாளர்கள் கூட செய்ய முடியாத உலக சாதனையை ஒரு முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரியாக மேடை பேச்சில் நிகழ்த்தியிருக்கிறார் காவல்துறையில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பின் சமூகத்திற்கு நல்ல கருத்துக்களை விதைக்கும் தமிழ் பணிக்காக மேடைகள் இப்படி எனக்காக காத்திருக்கும் என்பதை கனவிலும் நினைக்கவில்லை என்கிறார் இந்த கண்ணியமிகு காவலர் தஞ்சை மாவட்டம் பூதலூர் என்னும் சின்னஞ்சிறிய கிராமத்தில் ஏழை விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த கலியமூர்த்தி காவல்துறை அதிகாரியாக முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் திறம்பட பணியாற்றியவர் குற்றவாளிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்த திரு கலியமூர்த்தி அவர்கள் தைரியமாக இரண்டு தீவிரவாதிகளை சுட்டுக் கொன்றதற்காக தமிழக அரசு இவருக்கு சிறப்பு பதவி உயர்வு கொடுத்து கௌரவித்தது டெல்டா மாவட்டங்களில் ரவுடி இசத்தை முழுமையாக ஒழித்து அமைதியை நிலைநாட்டியதற்காக தமிழக அரசின் தங்க பதக்கத்தையும் பொதுமக்களின் பாராட்டையும் பெற்றிருக்கிறார் இந்த கண்ணியமிகு காவலர் துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் மூன்று முறை தங்கப்பதக்கம் சிறந்த புலனாய்வு அதிகாரிக்கான தமிழக அரசின் தங்கப்பதக்கம் வீர தீர செயலுக்கான தங்கப்பதக்கம் காவல்துறையின் மிக உயரிய விருதான ஜனாதிபதி விருது என பதக்கங்களும் விருதுகளும் இவரது கண்ணியமிகு காவல்துறை பணிக்கு கட்டியம் கூறினாலும் திருச்சி ராம்ஜி நகர் கொள்ளையர்கள் மனம் திருந்தி மறு வாழ்வு வாழ உதவி செய்ததையே தனது மனதுக்கு நெருக்கமான நிகழ்வு என உணர்ச்சி மேலிடப் பேசும் கலியமூர்த்தி அவர்கள் தனது காவல்துறை பயணத்தின் திகிலூட்டும் அனுபவங்களையும் மேடை பேச்சின் நெகிழூட்டும் நிகழ்வுகளையும் மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களே முன்னோட்டத்திலேயே நீங்க பார்த்திருக்கலாம் ஒரு குளோபல் ஸ்பீக்கராக மாறி இருக்கிறார் மேடை தமிழ்ல முழக்கமிட்டு கொண்டு இருக்கிறார் அவரை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களை சந்திக்கலாம் கண்ணியம் காத்த காவலர் கலியமூர்த்தி ஐ பி எஸ் அவர்களை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா வந்து எத்தனை என்கவுண்டர் பண்ணீங்க எப்படி லா அண்ட் ஆர்டர்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்லாம் தான் கேட்போம் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து ஒரு நாடறிந்த உலகறிந்த தமிழ் பேச்சாளராக மாறி இருக்கிறீங்க இந்த மாற்றம் எப்படி சார் நடந்தது காவல்துறையிலேருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு நாம் கற்றதையும் பெற்றதையும் இந்த மக்களுக்கு குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு எதையாவது கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது உண்டு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது வருஷமாவது நம்ம இருப்போம் அப்படி இருக்கு நினைக்கும் போது நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ அதை தான் கொடுக்க முடியும் நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நான் காவல்துறையில் இருக்கும்போதே ஒரு சில இடங்களில் போய் நான் பேசுவேன் என்னோடய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸு மீட்டிங் கிரைம் மீட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் பேசுவேன் எல்லாருமே நல்ல தமிழ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னாக்கா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு அதில் எல்லாரும் ஆங்கிலத்தில் பேசுவாங்க எல்லா கலெக்டரும் எல்லா எஸ்பியும் தமிழ்நாடு புறா இருந்து சிஎம் நடத்துவாங்க அப்போ ஒரு மாண்புமிக முதலமைச்சர் ஒரு முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் இருக்கும்போது வந்து நான் தமிழில் பேசினேன் அப்போ பேசி முடித்தோன்னா அப்போ இருந்த சீஃப் செக்ரட்டரி சொன்னார் தமிழ் நல்லா பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதை அருகில் அமர்ந்திருந்த கலைஞர்கள் அந்த மைக்கை வாங்கி அதை அப்படி சொல்லக்கூடாது தமிழ் நல்லா பேசுகிறாருன்னு மட்டும் சொல்லி நிறுத்தாதீங்க நல்ல தமிழ் பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்துச்சு எல்லாருமே அரங்கத்தில் இருந்தவங்கெல்லாம் கை தட்டினாங்க அதற்கு பிறகு வந்து ஒரு புத்தக திருவிழாவில் நான் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மேதக மாமனிதர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் எல்லாருமே அரியலூர்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை பதினேழாம் தேதி மறக்கல நன்னத அதுதான் தமிழ்நாட்டில் அவர் அட்டன் பண்ண கடைசி கூட்டம் அப்போது பேசும்போது வந்து நான் பேசிவிட்டு என்னுடைய டைம் பத்து நிமிஷம் முடிஞ்சோன்னு நிறுத்தினேன் வேண்டாம் தொடருங்க அப்படின்னு சொல்லி திரு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இல்லை சார் இது உங்கள் நேரம் அப்படின்னு நல்ல தமிழை கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீங்கள் பேசுங்க 
இளைஞர்களுக்கு ஏதோ பண்ணுது அதை நிறுத்தாதீங்க தொடருங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு நான் முடித்தேன் அப்புறம் மத்தியானம் உணவு இருந்தபோது அது சொன்னார் இதை தொடர்ந்து செய்யணும்னு நான் விரும்புகிறேன் உங்களால் ரிட்டைர் ஆயிட்டிங்களில் செய்யலாம்லன்னார் இப்படி மிகப்பெரிய ஆளுமைகள்லாம் இதில் ஏதோ இருக்குங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னே எனக்கே மனசுக்குள்ளோ நம்ம நல்லா பேசுகிறோம் போல் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்க ஆரம்பித்தேன் தமிழ் மொழி நல்லா பேசுகிறீங்க தமிழ் எம்ஏ வான்னு கேட்பாங்க நான் சுவாலஜி மேஜர் காவல்துறை அதிகாரி சரி தமிழ் எம்ஏ என்ன தான் இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் தமிழ் எம்ஏவும் படித்தேன் நான் தமிழ் எம்ஏவில் வந்து யூனிவர்சிட்டியிலே நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நல்லபடியாக மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ் மேல ஏற்கனவே இருந்த ஆர்வம் வந்து இன்னும் வலுப்பட்டுச்சு தமிழ் புலவர்கள் மாதிரி நிறைய கோட் பண்ணி சங்க இலக்கிய பாடல்கள்லாம் சொல்கிறீங்களே அதெல்லாம் என்ன இளமை காலத்திலேயே மனநம் செஞ்சதா இல்லை அதற்கு பிறகு இல்லை இளமையிலிருந்தே தமிழ் ரொம்ப படிப்பேன் நான் அப்போவே மனநம் செய்த பாட்டுகள் நிறைய உண்டு இப்போ பேச ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மனநம் செஞ்சது நிறைய உண்டு அது மொழியினுடைய சிறப்பு இவங்கெல்லாம் இப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் போய் பேச ஆரம்பித்தேன் கல்லூரிகளில் அது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் மாணவர்கள் வந்து உணர்ச்சி பிளம்பாக கண்ணை கசக்கிட்டு வெளியில் போகிற மாதிரி ரொம்ப அது தேவையாக இருக்கிற மாதிரி பட்டுச்சு எனக்கு அது கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள்லேருந்து தொடர்ந்து அழைக்க ஆரம்பித்தோன்னே சரி ஏதோ ஒரு இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல எண்ணத்தை விதைக்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஏன்னா நான் வந்து ஒரு நடிகரோ அல்லது ஒரு அரசியல்வாதியோ அல்லது வந்து ஒரு டிவி சேனலில் ஒரு பின்புலமோ இல்லாத ஒரு தனி மனிதன் ஒரு விதை வந்து முளைக்கும் போது வந்து சத்தம் இல்லாமல் முளைக்கும் மரம் விழும்போது சத்தத்தோடு விழும் நம்மளால் முடிஞ்சதை ஏதாவது இந்த சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணுமேன்னு நினச்சி ஆரம்பித்தது யூ ஃபாலோ யுவர் விஷன் த ரெஸ்ட் வில் ஃபாலோ யூ உங்களுக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கோ அதை நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சிங்கன்னா எல்லாமே கூட வரும் அப்படிங்கிறத நான் உணர்வு பூர்வமாக பார்க்குறேன் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசும்போது உங்களுடைய பணிகாலம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஹானஸ்டான ஒரு அதிகாரியாக இருந்தது அந்த காவல்துறை சார்ந்த அனுபவம்ன்றது வேற இந்த மேடை பேச்சு இந்த மேடை பேச்சு உலகம் எப்படி சார் இருக்கு எப்படி இருக்கு அந்த அனுபவம் இது வந்து ஒரு அறிவார்ந்த உலகம் இதுல வந்து மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் நிறைந்த உலகம் இது அறிவுபூர்வமான தளத்துல வந்து அந்த காலகட்டத்தில இருந்து இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்காங்க பேசுறதுல அதுல வந்து பேசும்போது நான் என்ன உணர்றேன்னாக்க இந்த சமுதாயத்துல வந்து நல்லது தீயது எல்லாமே இருக்கு இளைய சமுதாயம் குறிப்பா பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே தவறான செய்திகளையே பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல செய்திகளும் தேவைப்படுது இதை நம்ம பேச ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அந்த இளைஞர்கள்கிட்ட உள்ள மாற்றங்கள் நான் உங்களை ரோல் மாடலாக வச்சு பார்த்துட்டு நான் ஐஏஎஸ் ஆனேன் ஐபிஎஸ் ஆனேன் அல்லது வந்து நான் மேடை பேச்சாளர் ஆனால் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நேராக வந்து நான் அம்மாட்ட ரொம்ப பாசமாக இருக்கேன் இப்போ ஒழுங்காக படிக்கிறேன் படிப்பில் இவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாது இப்படி பல செய்திகள் வரும் சரி இது வந்து ஒரு சரியான தளம் தான் நம்ம இளைஞர்களுக்கு அமைதியாக ஏதாவது சொல்கிறது சரி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம்னு தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கு வந்து நாடறிந்த பேச்சாளராக இருக்கிறீங்க சமூக வலைதளங்களில் எல்லாம் உங்களுடைய பேச்சுக்கள் பயிரப்படுது தொடக்க காலத்தில் நீ இங்கே பேசலாம் அப்படின்னு போனப்போ பலரும் என்ன அது போலீஸ் ஆஃபீஸர் இவர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்துருப்பாங்களே அந்த அனுபவம் எல்லாம் அதாவது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு திரு தமிழரவி மணியன் ஐயா அவர்கள் வந்து ஒரு புத்தக வெளியீடு தேவர்காலில் திருச்சியில் வச்சார் அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டது திரு வைகோ வாங்கினது நான் ஒருத்தன் மா மனிதர் அவர் நான் அப்படி சொல்லுவேன் பெரிய ஒரு நல்ல கண்ணு ஐயாலாம் இருந்தாங்க அரசியலில் வந்து ஒரு கள்ளங்கப்படம் இல்லாத ஒரு பெரிய மனிதர் அவங்க மேடையில் என்ன பேசணும்னு சொல்லி தமிழரி மணியன் சார் சொன்னார் ஏங்க எல்லாம் இதே தொழிலாகவே வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கிறவங்க ஐம்பது வருஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறவங்க நான் இப்போ தான் ஆரம்பித்து அஞ்சு வருஷம் ஆகல என்ன பேச சொல்கிறீங்களா நெல் இல்லை சார் நீங்கள் பேசணுன்னாரு நான் பேசினேன் பேசிய பிறகு திரு நல்ல கண்ணு ஐயா திரு வைகோ எல்லாருமே இது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் இருக்கும் காவல்துறை அதிகாரி வந்து இந்த கூட்டத்தில் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு நான் நினச்சேன் நீங்கள் என்னங்க இப்படி பேசுகிறீங்க இதை தொடருங்கன்னு சொல்லி திரு நல்லக்கண்ணு சார்லாம் வந்து தமிழரி மணியன் சார்ட்ட ஃபோன் போட்டு கொடுக்க சொல்லி வாங்கி பேசினார் முடிச்சுட்டு கூட்டம் போகும்போது எல்லா தளத்துலேயுமே வந்து இது வந்து ஏற்கப்படுதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் என்னை மெருகேற்றிக்கணும்னு நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப சீரியஸாக பேசுகிறீங்க விழுமியங்கள் ஒரு அன்பு கருணை நேர்மை இது மாதிரி நிறைய விழுமியங்கள் தான் உங்களுடைய பேச்சோட அடிநாதமாக இருக்குது நகைச்சுவை அதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு வேள்வி மாதிரி மேடையை கட்டமைச்சிருக்கிறீங்களே நீங்களே திட்டமிட்டு அப்படி தான் பேசணும்னு முடிவெடுத்தீங்களா இல்லை நான் பேசுகிறது அப்படி வந்துருச்சு அது வந்து அது ஒரு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இது ஒரு தனித்துவமான பாணியாக இருக்குது இது வந்து ரொம்ப சீரியஸாகவே பேசுக
அது மொழியினுடைய சிறப்பு உங்களோட ரோல் மாடல் யார் சார் மேடை பேச்சுல நீங்க இளமை காலங்கள ரசிச்சு பார்த்த பேச்சுக்கள் நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது திரு இளங்கோவன் சொல்லிட்டு பழைய எம்எல்ஏ அவரு திமுக இளங்காடு எம்எல்ஏ அவர் வந்து ஒரு மேடையில் பேசும்போது நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்தேன் விடாமல் அவர் வந்து இலக்கியங்கள் பேசும்போது கூட்டம் கை தட்டுறதை நிறுத்தவே இல்லை ஆனால் அது பெரிய தாக்கமாக இருந்துச்சு இறங்கி போய் அவர்கிட்ட போய் பேசணும்லாம் நான் போனேன் அழைச்சிட்டு போய் அவர்கிட்ட பேச வச்சாங்க இது அப்போ தான் எனக்கு வந்து தமிழ் மொழியினுடைய அருமையும் அந்த ஆளுமையும் மக்கள்கிட்ட எப்படி போய் சேருது அப்படின்னு பார்த்தது கிராமத்தில் அதற்கு பிறகு வந்து ஆளுமைகள் திரு தமிழறிவு மணியன் அவருடைய பேச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்கெல்லாம் பேசுறது இது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லலாம் நான் ஒரு மணி நேரம் பேச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு நாள் மூணு நாள் முன் தயாரிப்புகள் இருக்கணும் இன்னும் சொல்லணும்னா ஒரு பத்து ஆண்டுகளினுடைய அனுபவ திரட்சியை நம்ம ஒரு மணி நேரத்தில் பேச வேண்டியிருக்கோம்ல இப்போ ஒரு ஒரு நாளைக்கு போயிட்டே இருக்கீங்க ஓடிட்டே இருக்கீங்க ஒரு மாதத்தில் இருபத்தெட்டு நாள் மேடைகளில் பேசுறீங்க எப்படி தயாரிக்க நேரம் கிடைக்குது உங்களுக்கு நீங்களும் ஒரு மேடை பேச்சாளர் அதனால உங்களுக்கு அதனுடைய கஷ்டம் தெரியுது ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இன் டைம் இஸ் சக்ஸஸ்னு சொல்லுவாங்க நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் எதுலேயும் பேசுனதில்லை இது வரைக்கும் ஆயிரம் கூட்டங்களுக்கு மேலே பேசியிருக்கேன் கையில் ஒரு பேப்பர் கூட வச்சுக்கிட்டது இல்லை எந்த கூட்டத்துலையும் வச்சுக்கிட்டது இல்லை அதுக்கு காரணம் வந்து கற்பனை வந்து அறிவை விட மேலானது இதை சொல்கிறது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்ங்கிற விஞ்ஞானி நான் என்ன பேசணுங்கிறத அப்படியே காரில் ட்ராவல் பண்ணும்போதும் முந்தினாலும் காலையில் எந்திரிச்சோன்னு அப்படி திங்க் இப்போ உங்கள்கிட்ட நீங்கள் வந்து ஏதாவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா பதில் என்ன சொல்கிறதுன்னு கூட நீ காலையில் நான் யோசித்தேன் அப்படியே யோசித்துக்கிறது அதை என்ன மாதிரி கொண்டு போனோம் ஒரு மீட்டிங்னால் அதில் யார் பெற்றோர்களுக்கு பேசுகிறோமா ஆசிரியர்களுக்கு பேசுகிறோமா மாணவர்களுக்கு பேசுகிறோமா கணவன் மனைவிக்கு பேசுகிறோமா உறவுகளுக்கு பேசுகிறோமா அல்லது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் பேசுகிறோமா அதுக்கு அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஏற்கனவே தயார் பண்ணி நான் அதை வந்து எடுத்து டைப் பண்ணி படித்து வச்சுருக்கேன் நான் அதில் எந்த கூட்டத்தில் அந்த கூட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பேசணுமோ அதை அப்படியே பேசுகிறது ஒவ்வொரு விஷயம் செய்கிறப்பையும் வந்து மனதுக்கு நெருக்கமாக நெகிழ்வான விஷயம்னு ஒன்று இருக்குது ஆக இந்த விஷயத்தை பண்ணுறோம் நமக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது எப்படி இந்த மேடை பேச்சு அனுபவ பயணத்தில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப நெகிழ்வாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க மிகப்பெரிய நெகிழ்ச்சி இருக்கும் என்ன அப்படின்னா நான் இப்போ காவல்துறையிலேருந்து ஓய்வு பெற்ற ஒரு அதிகாரி நான் என்னை வந்து இப்போ நீங்கள் பேட்டி காண்றது காவல்துறை அதிகாரிங்கிறதுக்காக இல்லை நீங்கள் பேசுகிறதே கூட அது மாதிரி என்னை இப்போ கூட்டங்களுக்கு அழைக்கிறது நான் காவல்துறை அதிகாரிங்கிறதுனாலையோ நான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி நான் டேரெக்டாக வந்து ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இல்லை சாதாரண சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்து இன்ஸ்பெக்டராக இருந்து டிஎஸ்பி ஆகி ஏடிஎஸ்பி ஆகி அதுக்கப்புறம் ஐபிஎஸ் அந்தஸ்தில் உள்ள அந்த பதவி எஸ்பி பதவியை தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் அலங்கரித்தோம் இதை ஏன் இந்த இடத்துல குறிப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக இல்லாமல் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு அங்கீகாரத்தை இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு வரவேற்பை கல்லூரிகளும் பல்கலைக்கழகங்களும் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் அறிவார்ந்த சமூகம் இருக்கிற இடத்துல என்னை அழைக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பை இது உருவாக்கி கொடுக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சிட்டேன் நிறைய நீங்கள் பல விஷயங்கள் வந்து இப்போ உங்கள் காவல்துறையில் இருக்கிறதுலேயே பல விருதுகள் வாங்கியிருக்கிறீங்க சாதனை படைச்சிருக்கிறீங்க அங்கே தான் படித்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மேடை பேச்சு அனுபவத்திலும் உலக சாதனை படைச்சிருக்கிறீங்களே அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்க அது உள்ளபடியே நான் உலக சாதனை படைக்கணுங்கிறதுக்காக அதை பேசலை நான் தொடர்ந்து அழைக்கப்படுவதன் பேரில் ஏன்னா இந்த உலக சாதனைங்கிறது நான் மட்டுமே செய்கிற ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் இல்லை இது கல்லூரிகளும் பல்கலைக்கழகங்களும் பள்ளிக்கூடங்களும் உங்களுடைய பேச்சு வந்து தரமானதாக மாணவர்கள் மத்தியில் தாக்கத்தை உருவாக்குறதா இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களை அழைப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியாது அதை மாதிரி சூழலில் வந்து ஒரு மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் நிர்வாகம் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பு ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூஷன்லேயும் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து அவங்க யாரை கூப்பிடலான்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர்களுடைய பேச்சு வரும்போது என்னை கூப்பிடணும்னு நிறைய பேர் நினச்சி என்னை கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இதுன்னா இவ்வளோ பேர் கூப்பிட்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக என்னை தயார் பண்ணிக்கிறதுல புத்தகங்களோடய வாழ ஆரம்பித்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய நாள் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஒரு எழுபது நாள் முடிகிறப்ப ஒரு மார்ச் மாதம் பத்தாம் தேதி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அதிராம்பட்டினம்ங்கிற இடத்துல உலக சாதனை படைக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்காங்க அதில் சிறப்பு விருந்தினராக நான் பேச போயிருக்கேன் நண்பர் ஒருத்தர் பிரதீப்னு எனக்கு அவர் அப்போ தான் தெரியும் அவர் இந்த உலக சாதனையை வந்து வடிவமைக்கிறவர் அவர் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்காரு சார் நிறைய இடங்களில் பேசுகிறீங்களே நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது
அப்படின்னு எனக்கு வியப்பாக இருந்துச்சு நான் சொன்னேன் ஏங்க எவ்வளோ பேர் பேசுகிறாங்க அண்ணா இல்லை சார் எல்லாரும் பேசினாலும் கூட இந்த கண்டிஷன்ஸ் இந்த நார்ம்ஸுக்கு வந்து எல்லாருமே ஒத்து வர்றதில்லை பல காரணிகள் இருக்குது சார் அதுக்கு உங்களுக்கு அதுக்கு ஒத்து வர்ற மாதிரி தெரியுதுன்னாரு நான் சொன்னேன் இன்னும் இருபது மீட்டிங் பேசணுங்க பத்தொம்போது மீட்டிங் ஐம்பத்தோரு மீட்டிங் முடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பத்தொம்போது மீட்டிங்கு அவங்க அழைக்கணும் நான் என்னை அழைங்கனு சொல்ல முடியாது கூட்டம் சேர்க்குறதுக்கு நம்ம அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது அவங்களா கூப்பிட்டு நான் போய் பேசினேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் என்னோடய பிஏ இப்போ கூட இருந்தார் நூறு நாள் முடித்தோன்னே சார் நம்ம வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோன்னாரு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நம்ம எண்பது மீட்டிங்கு மேலே பேசிட்டோம் சார் அப்படின்னாரு அவர் எழுபது தானே சொன்னாருன்னு கேட்டேன் ஆமாம் அப்புறம் அவர் தொடர்பு கொண்டேன் அவர் சொன்னார் சார் பெரிய விஷயம் சார் இது வரைக்கும் யாருமே வேர்ல்டில் இதை பண்ணலை நீங்கள் அதுக்குரிய சீடிஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் அந்தந்த நிறுவனம் சர்டிஃபை பண்ணணும் சார் அப்படின்னு நான் எல்லாேருக்கும் தொடர்பு கொண்டேன் சரி இது ஏன் இவ்வளோ தூரம் வந்ததை விடணும் அப்படின்ட்டு எல்லோரும் உடனே இமெயிலில் எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க அவங்க அவங்க அவங்களுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய கமிட்டி அதை பண்ணி வேர்ல்டு ரெக்கார்டு யாருக்கு எலைட்டு லிம்கா அந்த மாதிரி ஆசியன் ரெக்கார்டு இந்தியன் ரெக்கார்டு ஒன்று பண்ணிட்டீங்கன்னால மேலே பண்ணிட்டீங்களே கீழே உள்ளதெல்லாம் தன்னால் வந்துடுது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருமே வந்து பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வேளாளர் காலேஜ்னு சொல்லி ஒரு கல்லூரி ஈரோட்டில் இருக்குது அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்காகவே ஒரு பத்து லட்சம் பேருக்கு உங்களுடைய ஸ்பீச் வேணும்னு சொல்லி பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு செங்கோட்டையன் வந்து என்கிட்ட பேசினார் திரு ராமேஸ்வர முருகன் சொல்லி டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் பேசினார் அவர் பேசி இதுக்காக ஒரு விழா வைக்கிறோம் சார் அதில் வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்தா நாங்கள் டிவி சேனல் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம் அதில் வந்து உங்களுடைய ஸ்பீச் நாங்கள் முதல்ல எல்லா மாணவர்களுக்கும் போகிற மாதிரி போடணும்னு ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அதில் இந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்டு ஈவெண்ட்டையும் வச்சு அவங்களே வந்து அதை கொடுத்தாங்க அது முதல் முறையாக செய்கிறதுக்கு இறைவன் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ஒரு முத்திரை பதிக்கிற தருணம் அப்படின்னா நீங்கள் கல்வி சார்ந்த அந்த ஒரு மணி நேரம் கல்வியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசியிருப்பீங்க அதுவே ஒரு பாடநூலாக ஒரு பேச்சு பாடநூலாக மாறுறது அப்படின்றது ஒரு மேடை பேச்சாளனுக்கான ஆகச்சிறந்த தருணம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்லணுன்னா முன்னாள் பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குனர் திரு உதயச்சந்திரன் அவர்களுக்கு தான் ஐஏஎஸ் அவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா திரு உதயச்சந்திரன் அவர்கள் வந்து ஒரு போர்டு வச்சு பாடத்திட்டத்தை புதுமையாக வந்து வடிவமைச்சாங்க அப்போது அங்கேருந்து என்கிட்ட பேசி இந்த மாதிரி கல்வி சம்மந்தமாக நீங்கள் பேசுனதை பதினோராம் வகுப்பு பொது தமிழ் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்குறதா இருக்கும் அதுக்கு உங்கள் அனுமதி வேணும் அப்படின்னாங்க இதுக்கு என்ன சார் அனுமதி இது எனக்கு ஒரு பெரிய மரியாதையாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா காவல்துறையில் இருக்கிற என்ன வந்து கல்வியாளர்கள் ஏற்றுக்கிறீங்க நீங்கள் அதை தாராளமாக வச்சுக்கலான்னு அது இந்த வருஷம் வந்து பொது தமிழில் பதினோராவது வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது பேஜில் கியூஆர் கோடாக இருக்கும் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டால் டிவியில் அப்படியே என்னோடய ஸ்பீச் வரும் கல்வி சம்மந்தமாக பேசினது அது இளைஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரயோஜனமான ஒன்றா இருக்குது சார் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்றது பலரும் நான் நேர்காணல் பண்ணப்போ எனக்கு சின்ன வயசுலேயே அந்த ஆசை இருந்தது என்ன இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கும் அப்படி தான் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும் கண்டிப்பாக நான் ஒரு சாதாரண கிராமப்புறத்து ஏழை மாணவன் கல்லூரியில் படிக்கிற காலகட்டத்தில் என்னை விட ஏழ்மையான இடத்துல இருக்கிற இன்னொரு நண்பன் ரெண்டு பேரும் கல்லூரிக்கு போகும்போது எஸ்பி பங்களாவும் கலெக்டர் பங்களாவும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் இதை பார்த்துக்கிட்டே போவோம் ஒரு பெரிய மீசை வச்சுட்டு பக்க எக்ஸசைஸ் பாடியில் சிவப்பு விளக்கு சூழலில் பதினொன்று பதினொன்று ஒயிட் கலர் அம்பாசிடர் காரில் ஒரு எஸ்பி வந்து அந்த மாவட்ட அலுவலகத்துக்கு ஒம்பதரை மணிக்கு நாங்கள் கல்லூரிக்கு போகும்போது போவார் இதை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நின்று பார்க்குறது உண்டு ஒரு நாள் அப்படி நின்று பார்க்கும்போது அவர் காரை நிறுத்தினார் ஏன்டா ரெண்டு பேரும் காலேஜுக்கு போகிறது இல்லையா இங்கே நிற்கிற டெய்லி பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு நான் உங்களை மாதிரி ஆகணும்னா என்ன சார் பண்ணணும்னு கேட்டேன் கதவை திறந்துட்டு இறங்கினார் வேறு யாரும் இல்லை மா மனிதர் மிகப்பெரிய காவல்துறை அதிகாரி திரு வால்டர் தேவாரம் தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய ஒன்றுபட்ட தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய எஸ்பி அந்த காலகட்டத்தில் நீ என்சிசியில் போய் சேர ரைஃபிள் கிளப்பில் சேர நீ வந்து கல்லூரி நேரம் போக மைதானத்தில் நேரத்தை செலவு பண்ண நீ போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிடலான்ட்டு போயிட்டார் அவர் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சார் வாங்கியிருக்கிற மதிப்பெண்களுக்கு எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணோன்னா கல்லூரியில் சேர்றதுக்கு முன்னால் உள்ள சம்பவத்தை சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா முந்நூறுரூவா மட்டும் பணம் வச்சுக்கிட்டு
அதனால உன்கிட்ட நல்ல திறமை இருக்கு நீ படிச்சா எது வேணாலும் சாதிக்க முடியும்னு ஒரு ஆறுதலாக சொன்னாங்க அதை அப்படியே எடுத்துட்டேன் நான் நடந்தது என்ன தெரியுமா எந்த கல்லூரியில் மதிப்பெண்கள் இருந்தால் என்னால் படிக்க முடியலையோ அந்த கல்லூரியை மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான கல்லூரிகள் இருக்கின்ற அந்த திருச்சி மாவட்டத்திற்கே மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் மாதிரி அந்த கல்லூரியில் மூன்று முறை முக்கிய விருந்தினராக போய் லாலி ஹால்னு திரு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் உட்பட பெரிய மனிதர்கள் பேசின அந்த ஹாலில் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உரையாற்றியிருக்கேன் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்படி ஒரு சூழலில் கல்லூரிக்கு போனோம் சென் ஜோசப் காலேஜ் அந்த அரசு கல்லூரிக்கு போனதுனால அந்த எஸ்பி பங்களாவையும் கலெக்டர் பங்களாவையும் பார்க்க முடிஞ்சு இல்லைன்னா அதை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்காது அப்படி ஒரு சூழலில் படித்து முடித்தோன்னே காவல்துறை அதிகாரிக்கான சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் வந்துச்சு எங்கள் பேட்ச் தான் முதல் முதல் காவல்துறை அதிகாரி சப் இன்ஸ்பெக்டர் டேரக்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பேட்சு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னே அப்போல்லாம் சப் இன்ஸ்பெக்டர்னால் பெரிய பெரிய பதவி ஸோ அதில் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுபத்தி ஆறு எமர்ஜென்சி பீரியடு கவர்மெண்ட்டே கிடையாது பியூர் மெரிட்டு அந்த சூழலில் வந்து அப்போது காவல்துறை அதிகாரி செலெக்ஷனுக்கு போனேன் என்னோட படித்த நண்பன் இருக்கான் பாருங்கள் அவன் நோக்கம் என்னன்னு தெரியாது காரணத்தோடு அவனை சொல்லிட்டு வர்றேன் அவன் கல்லூரி நேரம் போக மீதி நேரம் போகிற நூலகத்துலேயே உட்காந்துருக்கும் இது ஏன் அப்படி உட்காந்துருக்கான்னு இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் செலக்ஷன் போகும்போது எனக்கு கிடைச்சிட்டு அவனுக்கு கிடைக்கல நான் சொன்னேன் என்ட புத்தகங்களே கட்டிட்டு எழுதிடா நீ என்னோட கிரவுண்டுக்கு வந்துருக்கலாம்ல இப்போ நான் வந்து எஸ்பி வரைக்கும் போகலாம்ல அப்படின்லாம் நான் சொன்னேன் அவன் சிரிச்சுட்டே போயிட்டான் ஒவ்வொரு அரசாங்கத்திலையும் என்னுடைய திறமையையும் என்னுடைய உழைப்பையும் இனம் கண்டு என்னை வந்து நல்ல பதவிகளை வாங்கி கொடுத்ததில் திரு ஜாஃபர் சேட்டு திரு திரிபாதி திரு விஜயகுமார் இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடவுள்பட்டிருக்கேன் இந்த நேரத்தில் கிராட்டிடியூட் இஸ் தி மதர் ஆஃப் ஆல் விர்ச்சுவஸ் மான் சிசார் ரோமன் எம்பையர் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் எனக்கு வந்து எஸ்பி ப்ரொமோஷன் வந்து எந்த எஸ்பி பங்களாவை பார்த்துக்கிட்டு ஒரு நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவன் நான் கல்லூரிக்கு போனோமோ அதே எஸ்பி பங்களாவில் அந்த மாவட்டத்தினுடைய கண்காணிப்பாளராக குடி பூந்தேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு எஸ்பி ஆனதுக்கப்புறம் மரியாதை நிமித்தமாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை பார்க்குறதுக்காக போனேன் நூலகத்தில் அதிக நேரம் இருந்த என்னுடைய நண்பன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக என்னை வரவேற்றான் அப்போ தான் அந்த புத்தகத்தினுடைய பெருமை மரியாதை என்னன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் புத்தகங்களோட நான் நேரத்தை செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் ஈவன் எஸ்பியா இருக்கும்போதே படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க உங்களுடைய இப்போ இருக்கிற பேச்சினுடைய சாரத்தை நான் பார்க்குறப்ப வந்து அன்பு கருணை நேசம் இதுதான் உங்களுடைய அடிநாதமாகவே இருந்துட்டு ஆனால் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறப்ப எப்படி கனிவோடு இருப்பீங்களா ரொம்ப கட்டுப்பாடோடு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பீங்களா நான் வந்து குற்றவாளிகளுக்கு வந்து ரொம்ப கடுமையானவன் நான் இருக்கிறவன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பேர் உண்டு காவல்துறையில் இருக்கும்போது யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க குற்றவாளிகளை வந்து நடவடிக்கை எடுக்கலன்னு என்னை யாரும் சொன்னதே கிடையாது அதிகமாக ரொம்ப கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நிறைய சொன்னது உண்டு அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து இலக்கியம் படித்தவன் நீங்கள் தானே சொல்கிறீங்க அந்த இலக்கியம் படித்த காரணத்தினால நிரபராதிகளோட சட்டத்தை மதித்து நடத்துகிறவங்களோட நடக்கிறவங்களோட எப்பொழுதும் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஈக்குவலாக அவங்களோட மரியாதை கொடுத்து பழகிற ஒரு பழக்கம் இருந்தது ஆரம்பத்துலேருந்தே எனக்கு உண்டு குற்றவாளிகள்கிட்ட கடுமையாக இருக்கிறது வந்து எனக்கு அது மாதிரி பேர் உண்டு என்ன காரணம்னா அந்த சமுதாயத்தின் நலன் கருதி வந்து குற்றவாளிகள்கிட்ட கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கேன் நான் என்னுடைய காவல்துறை முப்பத்தைந்து ஆண்டு கால் பணியில் ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்பட்டதே கிடையாதுன்னு நான் தலைநிமிந்து சொல்லுவேன் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது அதை நான் ஒரு பெரிய பாலிசியாகவே வச்சுருந்தேன் அதனால தான் பல நேரங்கள் இந்த புலனாய்வு சார்ந்த விஷயத்துலேயே உங்களுக்கு விருதுகள்லாம் வழங்கப்பட்டதுன்னா அதில் எவ்வளவு பிரயத்தனம் சார் இந்த ஃபீல்டில் எப்படி இந்த புலனாய்வு துறைக்குள்ள வந்து தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் போலீஸுக்கு லண்டன் பாபின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சும்மா வாயால் சொல்கிறது இல்லை ஏதோ சினிமாவில் வந்து ஒரு வைத்து அள்ளி கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு காவல்துறை அதிகாரியை காமிச்சு ரோட்டில் நின்றுட்டு நூறுரூவா பணம் வாங்குறத பார்த்து அவன் தான் போலீஸ்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க கமாமரேஷன் பிரேடுன்னு ஒன்று நடக்கும் நீத்தார் நினைவு நாள்னு ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்தியா பூரா உள்ள காவல்துறை காவல் அதிகாரிகள் வந்து பணியின் போது உயிர் நீத்தவர்களுக்காக துப்பாக்கியால் சுட்டு துப்பாக்கிய தலைகளை பிடிச்சி அவங்களுக்கு வந்து இறுதி மரியாதை செலுத்துகிற நிகழ்வு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான காவலர்கள் உயிர் நீத்திருப்பாங்க அதிகாரிகள் உட்பட இது நமக்கெல்லாம் தெரியாது அப்படி வந்து உயிரை தியாகம் பண்ணுற காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இதை மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த காவல்துறையில் இன்வெஸ்டிகேஷனுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய சவால்கள் நிறைந்தது சீன் ஆஃப் கிரைம் சம்பவம் நடந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள் இட் இஸ் தி மதர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் பாங்க மனிதன் போய் சொல்லலாம் அங்கே இருக்கிற தடயங்கள் போய் சொல்லாது
பகிரங்கமாக சொல்கிறதுனா ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தாங்க கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தாங்க சில நேரங்களில் பத்திரிகை செய்திகளில் வந்து இவங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் அவங்க ஆட்சியில் பந்தாடப்படுறதும் இது தொடர்கதையாகவே இருந்துட்டுருக்கும் ஆனால் ரெண்டு முதலமைச்சர்ட்டையும் ரொம்ப நெருக்கமாக அணுக்கமாக இருப்பதற்கான சூழல் இருந்தது அதுக்கான ரகசியம் எப்படி சாத்தியம் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க நான் இப்போ ரிட்டர்ட் ஆகிட்டேன் அதனால் உண்மைகளை சொல்லலாம் நல்ல கருத்துக்களை நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போது ரெண்டு பேரை சொல்லி கேட்டீங்க முன்னாள் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அவர்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு கலைஞர் அவர்கள் இந்த முன்னாள் முதல்வர் மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய தைரியசாலி தைரியத்துக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அதே போல் முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து கடுமையான உழைப்பாளி என்னுடைய பார்வையில் இவங்க வந்து மிகப்பெரிய அறிவாளி இவர் மிகப்பெரிய புத்திசாலி இதில் எனக்கு நேர்ந்த அனுபவங்களை நீங்கள் கேட்குறீங்க இது வரைக்கும் நான் சொன்னதில்லை நான் வந்து டெப்டி கமிஷனர் மயிலாப்பூர் என்னுடைய தாய்க்கு வந்து ஆப்ரேஷன் ஒன்று பிரெஸ்ட் கேன்சருங்கிறதுனால இன்னும் தொண்ணூத்தஞ்சு வயது நல்லா இருக்காங்க அவங்க தான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆளுமையே அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து ஹேமந்த் ராஜ்னு ஒரு டாக்டர் வந்து இந்த அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல் அதில் வந்து பண்ணுறதுக்காக அன்றைக்கு ஆப்ரேஷன் ஒவ்வொரு நாளும் நான் லோக்கல் டிசியாக இருக்கிறதுனால சண்முக ராஜேஸ்வரன் சொல்லி ஒரு டிசி இருந்தார் அவர் நான் மனோகரன் ஒரு செக்யூரிட்டி எஸ்பி இப்போ ஜேசி ஐஜியாக இருக்கார் இவங்க எல்லாருமே வந்து செக்ரட்டரிஸ் சிஎம் கார்டனில் இருக்கிறவங்க லோக்கல் ஜூரி சிக்ஷன் ஆஃபீஸர் எல்லாருமே வந்து சிஎம் புறப்படும் போதும் வரும்போதும் அந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்காக வந்து செக்ரட்டரியேட் போகிற வரைக்கும் நாங்கள் தான் அதுக்கு முழு பொறுப்பு அதனால் டெய்லி இருப்போம் திரும்பி வரும்போது தினம் தினம் ஏதாவது நல்லது செய்யணும் முதல்ல வந்து மாண்புமிக்க முதல்வர் அவங்க ஜெயலலிதா அவர்களை பற்றி சொல்கிறேன் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு முறையும் அந்த பெட்டிஷன்ஸ் பூரா கலெக்ட் பண்ணி அவங்க வாசலில் வந்து நிற்பாங்க அதை வந்து ஒரு க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டியில் போகிறவங்க ஒரு ஆஃப் அண்ட் அப் ஒரு ரேங்க் ஆஃப் எஸ்பி இருக்கணுங்கிறதுனால நான் தான் அதை எல்லோரும் கலெக்ட் பண்ணி என்ட்ட டிஎஸ்பி கொடுப்பாங்க நான் அவங்க கையில் கொடுப்பேன் பக்கத்தில் போய் எனி திங் இம்பார்ட்டன்ட்னு கேட்டுட்டு உள்ளே போவாங்க செக்ரட்டரியிலேருந்து வரும்போது அப்போது எங்கள் அம்மாவுக்கு ஆப்ரேஷனுக்காக இவங்க எப்பொழுதும் காலையில் போனாங்கன்னா ஒரு டூ ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக் மத்தியானம் லஞ்ச் கூட வர சொல்லி சாப்பிட்டுட்டு மாலையில் தான் வருவாங்க நான் அங்கே ம மத்தியானம் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு ஒரு பன்னெண்டரை மணிக்கு அங்கே உட்காந்துருக்கும் போது கான்வாய் லெஃப்ட்டுன்னு மைக்கில் சொல்கிறோம் எட்டு நிமிஷம் செக்ரட்டரியேட்லேருந்து கார்டன் வர்றதுக்கு எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எனக்கு ஏன்னா நான் அந்த இடத்துல நிறுந்தே ஆகணும் நான் டியூட்டியில் இருக்கேன் லீவ் எடுக்கல உடனே ராஜேந்திரன் ஒரு நல்ல டிரைவர் அவர்கிட்ட சொல்லி என்ன பண்ணவே தெரியாது ஒரு நிமிஷமாவது முன்னாடி அங்கே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் வேகமாக அவர் இந்த சிக்னலில் தேனாம்பேட்டையிலேருந்து உள்ளே நுழைஞ்சு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வீடு ஒன்று இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா தெரில அது வழியாக போய் அப்படி நுழையிறோம் பின்னி ரோட்டில் அதுக்குள்ளே வந்து ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் வந்து பின்னி ரோட்டில் திரும்பிட்டாங்க சிஎம் அவங்க அங்கேருந்து பார்க்கும்போது என்னுடைய கார் ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே போகிறத ரிவால்விங் லைட்டோட ஒரு நல்ல இன்சிடென்ட் அதுக்காக சொல்கிறோம் உள்ளே போகிறத பார்த்துட்டாங்க எல்லா ஆளுமைகளும் எப்படி மதிக்கிறாங்கங்கிறதுக்காக உள்ளே போனோன்னா காரை நிறுத்தினோன்னா நான் பெட்டிஷனை கையில் கொடுத்தோன்னே ஒய் ஸோ ஃபாஸ்ட்டு ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆனி ஏதாவது உங்களுக்கு ஆணிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு என் மேலே உள்ள அக்கறையாக கேட்குறாங்க இல்லைம்மா நீங்கள் வர்றதுக்குள்ளே வரணுங்கிறதுக்காக அப்படின்னா நோ நோ நோன்னாங்க சாரின்னு சொன்னேன் அப்படி உள்ளே போயிட்டாங்க உள்ளே போனோன்னா அப்போ செக்ரட்டரி ஒன்றா இருந்தவங்க அம்மா அவங்க அம்மாவுக்கு ஆப்ரேஷன் அதில் இருந்தவர் நீங்கள் புறப்பட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி வர்றதுக்காக வேகமாக வந்திருக்காருமான் ஆப்ரேஷனா என்ன ஆப்ரேஷன் கேட்குறாங்க அவங்க கேன்சர் ஆப்ரேஷன்மா அப்படின்னு ஒன்று ஷிவாஸ் ஒரு பெரிய ஹியூமன் பீயிங் என்னை உள்ளே கூப்பிட்றாங்க ஏன் நீங்கள் இதை சொல்லலை லீவ் எடுத்துருக்க வேண்டாமா அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இல்லைம்மா பாதுகாப்பு முக்கியங்கிறதுனால நான் லீவ் போடலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு வாரம் கழித்து அப்பல்லோவில் போய் நான் பணம் கட்ட போகிறேன் ரெண்டே கால் லட்சம் ரூபாய் பணம் கட்டணும் நான் வச்சுருந்த பணம் லோன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறேன் பணத்தை கையில் எடுத்து கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறேன் இல்லை சார் சிஎம் பே பண்ணிட்டாங்க உங்கள்கிட்ட வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள் எங்கள் அம்மாவும் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க இப்படி இன்னொன்று எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு பெரிய பொக்கே வாங்கிட்டு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு நான் சிஎம்மை பார்க்கணுன்ட்டு நான் கொண்டு போய் அந்த பொக்கையை கொடுத்தேன் ஹவீஸ் ஒரு மதர்ன்னு கேட்டாங்க பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் மாதிரி மாதிரி பணம் வாங்கிக்க மாட்டேன்டாங்க ஐ வில் நாட் ஃபர்கெட் இட் த்ரூட் மை லைஃப் மா பிகாஸ் என்னோடய அம்மாவுக்கு நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் யூ ரிச்லி டிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிலரேட்டர் ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாங்க ஒரு நக்சலைட் என்கவுண்டரில்
பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கும் உங்களுக்கு நான் வெறும் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக இருக்கும்போது என் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் படிப்புக்கு வந்து மேல் படிப்புக்கு அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இது ஒரு முதலமைச்சர் கவர்மெண்ட் மாறணும்னு எல்லாம் மாற்றுவாங்களே அப்படின்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா என்னை மாற்றி வீராபுரம்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல போட்டாங்க நான் போய் ஒரு வருஷம் கழித்து ஒரு நாள் திரு ஜாஃபர் சேட் ஐபிஎஸ் இப்போ சிபிசிஐடினுடைய டிஜி அவர் கூப்பிட்டு திருச்சிக்கு வந்து ஒரு நல்ல அதிகாரி தேவை அங்கே சட்டம் ஒழுங்கு நிறைய கேங் வார் மாதிரி ரெண்டு குரூப் இருந்து அடிச்சுட்டு இருக்கானுங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணியே ஆகணும் சூழல் வந்து என்கவுண்டர் பண்ணுற மாதிரி சூழல் கூட வரலாம் அதுக்காக உன்னை போய் நான் சிஎம்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நான் வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இவர் போய் சொல்லிட்டார் அவர் போட சொல்லிட்டார் என்கிட்ட வந்து உனக்கு சிஎம் முதல்லே தெரியும் நீ சொல்லவே இல்லையே யார் திரு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களை தெரியும்னு நீ சொல்லவே இல்லையார் எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னு நான் இல்லை இல்லை அவருக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு என்ன நிகழ்வுன்னு சொன்னாங்க ஏ நாங்கள் விசாரித்து கேட்டதுக்கப்புறம் ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது ஒரு தடவை வந்து கலைஞர் அறிவாலயத்திற்கு முன்னால் கலைஞரனுடைய கட் அவுட் வந்து வச்சுருக்காங்க அது இப்போ அதில் பல வருடங்களாக இருக்குது அதை இந்த ஏடிஎம்கே தரப்பில் உள்ள சில பேர் அந்த பக்கம் சிஎம் போகிறாங்கங்கிறதுனால அப்போதைய முதல்வர் வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் அவங்க போகிறாங்கன்னு அவங்களுடைய கட் அவுட்டை வந்து கலைஞர் கட் அவுட்டை கலட்டிட்டு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுடைய கட் அவுட்டை வந்து வைக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்க முயற்சி பண்ணும்போது அவங்க கூட்டமாக வந்து பிரச்சனை ஆகுது இது காலையில் ஐந்து மணிக்கு கலைஞர் அவர்கள் வந்து அறிவாலயத்துக்குள்ளே நடைப்பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்துட்டு அதிகாரிகளை தொடர்பு கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்றாரு நான் லோக்கல் அவர் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் எனக்கு ஒரு தெரிந்த பையன் தான் அவர் லைன் வாங்கி என்கிட்ட கொடுக்குறாரு திடீர்னு ஐயா பேசுகிறாருன்னு கொடுத்துட்டாரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர்லேருந்து எனக்கு கால் வந்துச்சுன்னா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஏன்னா ஒரு முதல்வர்கிட்ட இருக்கும்போது இன்னொரு முதல்வர்கிட்ட பேசுறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து சிரமமான விஷயம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ரொம்ப நயமா சொல்றீங்க அப்போ நீ தான் டிசியா இப்படிதான் கேட்டாரு ஆமாங்க ஐயா என்ன இந்த என்னுடைய கட் அவுட் பல ஆண்டுகளா இருக்கு இதை எடுத்துட்டு அந்த அம்மாவுடைய கட் அவுட் அங்கே வைக்கிறாங்க அது தப்பு வேற இடத்துல வச்சா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இதை கலட்டிட்டு வைக்கிறாங்க நானே ரோடு மறியல் பண்ணுவேன் என் கட்சிக்காரங்கெல்லாம் அங்கே போய் நிற்கிறாங்க பிரச்சனை வந்துடும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஐயா உங்கள் கட் அவுட் இருந்த இடத்துல அதை கழட்டிட்டு இன்னொரு கட் அவுட் அவங்க அம்மா அதை வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக நான் அதை மாற்றி வச்சுருவேன் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டார் உடனே நான் என்ன பண்ணேன் காலங்காத்தாலே கிரவுண்டுக்கு போக வேண்டியவன் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு அவசரமாக போகிறேன் ரெண்டு பக்கமும் நிற்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் இது தப்புங்க இது வந்து நான் நியாயத்தை தவிர எதையும் பேச மாட்டேன் இந்த இடத்துல கட் அவுட்டை வந்து கலட்டிட்டு வைக்கிறது தப்பு அதை திரும்ப வைங்க வேறு சாரம் போட்டு அதை நீங்கள் கட் அவுட்டை வச்சு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே எல்லாம் அந்த பக்கம் உள்ளவங்களாம் சத்தம் போட்டாங்க அப்படி தான் செய்யணுன்னு வச்சுட்டாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் மட்டும் என்கிட்ட நான் போய் அம்மாட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணி உங்களை என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் அப்படின்லாம் சத்தம் விட்டார் நான் சிரிச்சுட்டே பேசாமல் போயிட்டேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் கான்வாய் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துச்சு ரோட்டில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் போய் காரில் ஏறி உட்காந்தேன் திரும்ப கலைஞர் அவர்கள் அதே ஃபோன்லேருந்து என்னை கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டோன்னே உண்மையிலே உன்னை பாராட்டுறேன் நான் அப்படின்னாரு ஐயா நீங்கள் என்னை பாராட்டாமல் இருந்தீங்கன்னால அதுவே எனக்கு மகிழ்ச்சி அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டார் அவருமே சிரிச்சிட்டார் சிரிச்சுட்டு நல்லாரு அப்படின்ட்டு வச்சுட்டார் நான் வேகமாக போய் அந்த கான்வாய் வந்து நின்னோன்னே மூணாவது மாடியில் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஐ ஹாஸ்பிட்டல் ஓப்பனிங்னு நினைக்கிறேன் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே சிஎம் போக போனாங்க கட்சிக்காரங்க சொல்கிறதுக்குள்ளே நம்மளே சொல்லிவிடுவோம்னு சொல்லிவிட்டு நான் போய் பக்கத்தில் என்ன சொல்லிட்டு வச்சேன் எனி திங் இம்பார்ட்டன்ட் நாங்கள் எஸ் மேடம் ஐ வாண்ட் டு டாக் ஒன் மினிட்னு ஜஸ்ட் கம்மின் அப்படின்னாங்க நான் உடனே செக்ரட்டரியெலாம் இருந்தாங்க நான் உள்ளே அந்த லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன் இது மாதிரிமா கலைஞர் அறிவாலயத்துக்கு முன்னால் இருந்த கட் அவுட்டை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு கட் அவுட்டை அம்மாவை தாங்க வைக்க போனாங்க அது சட்டப்படி தப்பு பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி சொன்னாங்கம்மா கலைஞர் என்கிட்ட பேசினாருமா அப்படின்னாங்க ஆனால் அவர் பேசி இதை சொன்னாருமா அது சொன்னது நியாயமாக இருந்துச்சு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வேறு இடத்துல சாரம் போட்டு அம்மா கட் அவுட்டை வைக்க சொல்லிட்டோம்மா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்படியே யோசித்தாங்க ஒரு நிமிஷம் சாரம்னா என்னன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் பக்கத்தில் இருந்தவங்களாம் சொன்னாங்க இந்த சவுக்கு வச்சு கட்டுறதுன்னு ஏன் இந்த இவனு இப்படியே சொன்னாங்க இவங்களுக்கு இதுக்கு கூட வா வா வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு திட்டிட்டு கதவு திறந்தோன்னே என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களாம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவங்கள ச
சட்டம் ஒழுங்கு காப்பாற்றப்படணும் அதனால மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் ரெண்டு பேருமே ஒவ்வொரு விதத்துல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பியூரோக்ராட் வந்து ஒரு அதிகாரியா இருந்து முதலமைச்சர் இரண்டு முன்னாள் முதல்வர்களோட அனுபவத்தை சொல்றதுன்றது வேற ஒரு தரிசனமா இருந்தது இன்னும் கூட உங்க காவல்துறை சார்ந்த பயணங்கள் உங்களுடைய பேச்சு உலகினுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் அதெல்லாம் ஒரு சின்ன விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு நம்ம பண்ணது பேசுறோம் சார் காவல்துறை ஒரு தடமாகவும் இன்னொன்று பேச்சு உலகம் மறுத்த தடமாகவும் இருந்து ரொம்ப வெற்றிகரமாக பயணித்து பவனி வந்து கொண்டிருப்பவரினுடைய அனுபவமாகத்தான் இன்றைய பேசும் தலைமை இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம இன்னும் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை மீண்டும் வரவேற்கின்றேன் கண்ணியமிகு காவலர் திரு கலிமூர்த்தி அவர்களோடு தான் இன்றைய பேசும் தலைமையில் நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் வந்து இப்போ இப்போ காவல்துறை மாதிரியான ரொம்ப ஆட்சியாளர்களோடு நெருக்கமாக இருக்கிற துறை இல்லை அதிலெல்லாம் வந்து நேர்மையாக கடைசி வரைக்கும் இன்றைக்கி அந்த இளைஞர்கிட்ட ஒரு டவுட் இருக்குது நேர்மையோடு இருந்துட முடியுமா ஆட்சியாளர்கள் நம்மளை விட்டு வைப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கத்தானே செய்யுது இல்லை கண்டிப்பாக இருக்குது அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து ஆஃப் அண்ட் அபோ த ரேங்க் ஆஃப் எஸ்பிஸ்ன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க வந்து நிச்சயமா நம்மளால இருக்க முடியும் என்ன காரணம்னு சொல்றேன் கேளுங்க பெரும்பாலான அரசியல்வாதிகள் கீழ்மட்டத்தில் இருக்கிறவங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி தேவையில்லாம காவல்துறையில தலையிடுற சூழல்கள் உண்டு நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அது கலெக்டரா இருக்கட்டும் எஸ்பியா இருக்கட்டும் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் லெவல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தாம் மேல உள்ள நம்பிக்கை அவங்களுக்கு மாறவே கூடாது என்ன காரணம்னு கேட்கிறேன்னா பொலிட்டீஷியன்ஸ் தே ஆர் எலக்டட் வி ஆர் செலக்டட் தகுதியினுடைய அடிப்படையில பரீட்சை எழுதி உடல் தகுதி பார்த்து அறிவை சோதிச்சு ஒரு பதவிக்கு நம்ம வர்றோம் ஓட்டு போடுற ஒரு மக்களை மட்டுமே வைத்து கொண்டு சில பேர் தகுதி குறைவானவர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறத குற்ற பின் புலம் உள்ளவங்கள்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறத நம்ம இந்திய அரசியலில் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது யாரும் மறுக்க முடியாது இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பேர் இன்னும் கேஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்லிமெண்டில் இவர்கள் நம்மகிட்ட பேசும்போது அவர்கள் முறை தவறி பேசுனா அவர்களை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண தெரியலன்னா நம்ம தகுதி குறைவானவங்க நான் நினைப்பேன் இந்த இந்த உங்கள் துறைசார் அனுபவத்திலே நிறைய பேரை குற்றவாளிகளை நீங்கள் டீல் செஞ்சுருக்கலாம் தண்டனைகள் வாங்கி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அதை தாண்டி ரொம்ப நெகிழ்வான சம்பவங்கள்னு இருந்திருக்கோம்ல அது அதை நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க எதுக்காக நான் ஒரு நெகிழ்வான தருணம்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க யார்கிட்டையுமே பேசுனா அவர்கள்ட்ட மாற்றத்தை உண்டாக்க முடியும்னு நான் உணர்ந்த ஒரு செயல் என்னென்னா திருச்சி மாவட்டத்தில் நான் எஸ்பியாக இருக்கும்போது ராம்ஜி நகர்னு ஒரு இடம் இருக்குது அவங்க அட்டன்ஷன் டைவர்ஷன் கிரிமினல்ஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ராம்ஜி நகர்னாலே ஒரு ஒரு கவனத்தை திசை திருப்பி இந்தியா பூரா உள்ள வங்கிகளில் போய் கொள்ளையடிப்பான் இது அப்படியே பேங்க்ல உள்ள கேமரால வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் வேற்று மாநிலத்துல இருந்து காவலர்கள் இங்க பிடிக்க வருவாங்க பிடிக்க வந்தாங்கன்னா இவன் வந்து இறங்கணும்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஆள் வச்சிருப்பான் தங்குற ஹோட்டல்ல ஆள் வச்சிருப்பான் வேலை எந்த ஸ்டேட்ல அவன் திருடிட்டு வந்தானோ அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து போலீஸ் வந்திருக்குன்னு அவனுக்கு தகவல் போயிடும் யாருமே இருக்க மாட்டான் கையில போட்டோ இருக்கும் பேர் தெரியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது லோக்கல் போலீஸ் உதவி பண்ணணும்னு போனால் அங்கே உள்ள பெண்கள்லாம் எங்களை மானபங்கப்படுத்திட்டாங்க பணத்தை வந்து ஒரு லட்ச ரூபாயை ரெக்கவரி பண்ணியிருப்பார் ஒரு அதிகாரி போய் பத்து லட்ச ரூபாய் ரெக்கவரி பண்ணார் ஒரு லட்ச ரூபா தான் ரெக்கவர் ரெக்கார்ட் பண்ணார் இப்படி வீண் பழிய போடுறதுனால எந்த லோக்கல் போலீஸ் ஆஃபீஸரும் திருட்டு நம்மகிட்ட நடக்கல நம்ம ஏண்ட போய் பிடிக்கணும் கெட்ட பேர் வரணும் அப்படின்னு போகவே மாட்டாங்க பழி சொல்லு கஞ்சி இதை வந்து அப்போ திரு டி ராஜேந்திரன் வந்து டிஜிபியாக இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் கலிமூர்த்தி ஐ வாண்ட் டு க்ளோஸ் திஸ் சாப்டர் யூ ஷுட் புட் ஏ ஃபுல் ஸ்டாப் ஃபார் திஸ் நீங்கள் தான் அதை பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்கள் அங்கே ரொம்ப நாள் வேலை பார்த்துருக்கீங்க அவனே நான் கேட்டால் அவர்கிட்ட சார் மூணு ரிக்வஸ்ட் எனக்கு ஒன்று வந்து நான் கேட்குற அதிகாரிகளை கொடுக்கணும் இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு இன்னொன்று சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வந்தால் நான் ஃபயர் ஓப்பன் பண்ணுவேன் அதை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் மூணாவது இந்த குற்றவாளிகள் நான் பிடிச்சி கொடுத்துட்றேன் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே என்னுடைய ஜூரி சிக்ஷன்லேயோ பணம் எதுவும் போகல இந்த பணத்தை ரெக்கவரி பண்ணுற வேலையை போலீஸ் கஸ்டடி எடுத்து அந்தந்த மாநிலத்து காவல்துறை அதிகாரிகள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா நம்ம மேலே அலிகேஷன் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனால கோஹெட்டுன்ட்டு ஒரு நாள் ராத்திரி பிரம்மானந்தர் ஆசிரமத்தை வந்து ரைடு பண்ண போகிறோம்னு சும்மா சொல்லிட்டு புதுக்கோட்டையில் ஃபாலின் பண்ணுறேன் நூற்றுக்கணக்கான அதிகாரிகளை ஒரே ராத்திரியில் அன்றைக்கி திருவிழா அந்த திருவிழாவில் வந்து எல்லோரும் வருவான் எங்கே திருட போயிருந்தாலும் அந்த திருவிழாவுக்கு வருவான் ஏன்னா அந்த சாமிக்கு தான் மாலை போட்டுட்டு திருடவே போவோம் அது அந்த மாதிரி அங்கே ஒரு கஷ்டம் பழக்கம் வச்சுருக்கானு அந்த இடத்துல வந்து முதல்லையே உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒவ்வொரு
இதை கொண்டு போய் கலெக்டர்கிட்டையும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜுக்கிட்டையும் காமிச்சேன் என்னங்க இப்படி திருடுறான் பட்டப்பா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க இவனுக்கு தான் பெயில் போட போகிறாங்க நாளைக்கு அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதில் பிரயோஜனமே இல்லை நியாயமாக பார்த்து என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்கட்டு வந்துட்டேன் உடனே வந்து கலெக்டர் சப்போர்ட் பண்ணார் இல்லை அடுத்த நாள் பெரிய பெரிய அட்வொகேட்ஸ் பணம் லட்சக்கணக்காக கொடுத்து வந்து பெயில் போடுறாங்க பிளைண்டாக வந்து விட முடியாதுன்ட்டார் ஜட்ஜு அவங்களுக்குலாம் ஒரே ஆச்சரியம் நான் இந்த அட்வொகேட்ஸ்லாம் மேலே வருத்தப்படுவாங்க என்னடா பெயிலில் விடாமல் இருக்கிறானே மாத கணக்காக இது மாதிரியே அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அவங்க பெயில் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க சார் ஒரு பெயிலுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தரான் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் இப்போதைக்கு விடாதீங்க சார் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கோ அவ்வளோக்கும் எங்களுக்கு காசு இருந்தாங்க இப்போ இப்படி ஒரு கோணம் இருக்க போல இருக்குன்னு அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் பிள்ளைங்கள்லாம் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து படிப்பாங்க இன்ஜினியரிங் படிப்பாங்க பிள்ளைங்களுக்கு அப்பா திருடன் தெரியாது நான் ஒன்றும் இவங்க ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணேன் வித் பர்மிஷன் முக்கியமான இடங்களில் திருடர்கள் ஜாக்கிரதைன்னு போட்டு எல்லோரும் ஃபோட்டோவையும் போட்டுவிட்டேன் அப்போது இப்போ அது போட முடியாது அப்போ போட்டுவிட்டோன்னே உங்கள் அப்பா ஃபோட்டோ அங்கே இருக்குது உங்கள் எல்லாம் சொன்னோன்னே பிள்ளைங்கள்லாம் லீவில் வர்றதுக்கே கூச்சப்பட்டாங்க அவங்களுக்குலாம் தெரியாது ஸோ இவன் எல்லோரும் உள்ளே இருந்து முருகேசன் சென்ட்ரல் பர்சன் சூப்பர்ன்ட் இருந்தார் இப்போ கூட அங்கே அவர் ஐ திங்க் டிஐஜே இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் மிக உயர்ந்த மனிதன் அவர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த குற்றவாளிகள் எல்லோரும் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க என்ன எதுங்க பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லை சார் பெயிலே கிடைக்கலையா அதனால் உங்கள்கிட்ட பேசணும் ஏதோ இந்த திருட்டு தொழிலில் விட்டுலாங்கிற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க சார் அப்படின்னு நான் மஃப்டி பண்ணிவிட்டு ஜெயிலுக்கு போனேன் ஒரு நாள் எல்லோரையும் உட்கார வச்சேன் நமக்கு இந்த பேச்சில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு இல்லையா ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்ககிட்ட பேசினேன் ஒரு நாள் ராத்திரியாவது அவன்கிட்ட கேட்டான் நீங்கள் அசந்து போவீங்க சார் எங்கள் பேங்க்கு பணத்தை தானே சார் கொள்ளை அடிக்கிறோம் எங்களை ஏன் சார் இந்த பாடு படுத்துகிறீங்கன்னு அவர் தான் ஏன்னா அது யாருடைய பணம்டா மக்களுடைய பணம்டா அவன் சொல்கிறான் நான் பிறந்ததுலேருந்து எனக்கு இதுதான் சார் தெரியும் செஞ்ச தொழிலை விட்டவனும் கேட்டான் செய்யாத தொழில செஞ்சவனும் கேட்டான் எனக்கு தொழில் இதுங்கிறான் ஸோ நான் உட்கார வச்சு பேசினேன் ஒரு நாள் ராத்திரி நிம்மதியாக தூங்கியிருப்பியா அடுத்த தலைமுறை திருடர்கள்ங்கிற வந்து அந்த பட்டம் வந்து உன் பிள்ளைங்களுக்கு போய் சேரணும் உன் பிள்ளைங்க கூட இப்போ வரல இல்லை இப்படி இதில் உள்ள குறைகள்லாம் நீ போகிற இடத்துல இறந்து போகிற உன்னுடைய மனைவி நீ உயிரோடு இருக்கியா இல்லையான்னு தெரியாமல் பொட்டை அழிக்கிறதா தாலியாக இருக்கிறதான்னு தெரியாமல் பத்து பேர் இருக்காங்க அந்த ஊரில் எப்படா இப்படி ஒன்றால் பண்ண முடியுது தப்புடா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் அழுதுட்டான் அறிவுபூர்வமாக யோசிக்கிறவன் நிறைய பேர் இருந்தான் உடனே அவன் சொன்னால் பாருங்க எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பாஸ்போர்ட் கேட்டால் ராம்ஜி நேர்னால் கொடுக்க மாட்டீங்க செக்யூரிட்டி வேலை கேட்டிங்கன்னா திருட வேண்டான்னு வச்சுக்க மாட்டீங்க எங்கள் பையனுக்கு பொண்ணு கட்டுறதுனா எவனும் கொடுக்க மாட்டேன் நாங்கள் எப்படி தான் சார் வாழ்கிறதுன்னு ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் அவனுக்கு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு நான் அதிகாரிகளோட உட்காந்து பேசி சிஎம் கான்ஃபரன்ஸில் இதை பேசணும்னு முடிவு பண்ணி தான் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா சிஎம் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து இதை பற்றி நான் பேசினேன் கலைஞரவர்கள் கலைஞரவர்கள் இருக்கும்போது அப்போ பேசும்போது தான் நான் தமிழில் பேசினேன் இதை நல்ல விஷயம் தானே செய்யலாம் இல்லைன்னு எல்லாத்தையும் கேட்டார் எல்லோரும் செய்யலான்னு ஒரு கோடி ரூபா லோன் வாங்கி கொடுத்தேன் எந்த ஷூரிட்டியும் இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச தொழிலை வச்சு எல்லாம் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எல்லோரும் மாறினாங்கன்னு சொல்ல முடியாது முழுசாக தொழிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க இதுக்காக வந்து எனக்கு சிஎம் மெடல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய எல்லா பேப்பரும் எழுதினாங்க இதை நான் ரிட்டையர்ட் ஆகிற அன்றைக்கி அண்ணா ஸ்டேடியத்தில் வந்து செரிமோனியல் பரேடு வந்து கொடுப்பாங்க அது பெரும்பாலும் ஐஜி டிஜிபிக்கு தான் கொடுப்பாங்க க மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் கொடுக்கறது இல்லை நான் மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது எனக்கு அந்த மரியாதையை அந்த அரசாங்கம் கொடுத்துச்சு நான் ரொம்ப நெகிழ்வோடு வெளியில் வரும்போது இந்த ஐம்பது பேரும் குடும்பத்தோடு ஆரத்தி எடுத்து நாங்களாம் வந்து திருந்தி மெயின் ஸ்ட்ரீமில் சேர்ந்து நல்ல வாழ்க்கை வாழ்கிறேன் எங்கள் பிள்ளைங்களாம் பாருங்கள் சார்னு சொல்லியிருந்து எனக்கு ரொம்ப கண்கலங்கிற அளவுக்கு ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான நிகழ்வான தருணமாக இருந்துச்சு அது வந்து காவல்துறையில் மறக்க முடியாத ஒன்று நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருங்கினதுனால மீண்டும் நான் தொட்ட இடத்துக்கே வர வந்து உங்களுடைய பேச்சு உலகம் அப்படின்றது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா பல கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு உங்கள் பேச்சை கேட்பதற்கான வாய்ப்பு கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன செய்தி போய் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க இளைஞர்கள்னால் பள்ளிக்கூடம் கல்லூரிகள் அந்த மாதிரி இளைஞர்கள் தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த கல்வி மட்டும்தான் இந்த உலகத்தையே மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் இதை சொல்கிற ஒரு நெல்சன் மண்டேல படிக்காமல் இருக்கிறத விட பிறக்காமல் இருக்கிறதே மேல் சொர ஒரு பிளேட்டோ இதை ந
ஒழுக்கத்தை தராத கல்வியும் விளைச்சலை தராத வயலும் வீணானது நீங்கள் பாருங்களேன் கல்வியின் பயன் அறிவு அறிவின் பயன் பண்பாடு பண்பாட்டின் பயன் ஒழுக்கம் இதை இளைஞர்கள் வந்து யார் நான் நீங்களாம் வேண்டியதில் சொல்லித்தரத்துக்கு காலையில் எந்திரிச்ச அதிகாலை பொழுதில் நெஞ்சில் கையை வச்ச நம்மகிட்ட இருக்கிற கெட்ட பழக்கம் என்ன மற்றவர்களுக்கு தெரிந்தால் நம்ம மானம் போயிடுமே மரியாதை போயிடுமே எத்தனையோ கெட்ட பழக்கங்களோடு பல இளைஞர்கள் மேலும் மேலும் அதை வளர்த்துக்கிட்டே போகிறாங்க அதை விட்டொழிக்க வேண்டியதனுடைய அவசியம் என்ன விட்டொழிச்சா நம்ம வந்து சிந்தனை சிதறல் இல்லாமல் படிப்பில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா காலையில் உட்காந்து அந்த மாதிரி யோசித்து தன்னிட்ட இருக்கிற கெட்ட பழக்கத்தை அவனே விட்டான்னா யூ பி த சேஞ்ச் யூ வாண்ட்னர் இல்லையா மகாத்மா காந்தி இன்றைக்கு இளைஞர்களுக்கு வந்து கேட்ஜெட்ஸ் செல்ஃபோன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது செல்ஃபோன் சார்ந்து நீங்கள் பேசுனது ரொம்ப வைரலாக போயிட்டு இருக்கு அது அதுதான் அவங்களை ரொம்ப அடிக்டிவாக மாறி இதில் நான் என்ன சொல்கிறேன் செல்ஃபோனுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வரம் இட் இஸ் அன் இன்டர்நெட் ஜங்கிள் அதில் விஷ செடி இருக்குது மூலிகை செடி இருக்குது இந்த இடத்துல நான் ஒன்று பதிவு பண்ணுறேன் ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடிச்ச ஸ்டீவ் ஜாப் அவர்கிட்ட போய் கேட்டாங்க உங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் செல்ஃபோன் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தே ஆர் நாட் மெச்சூர்ட் அனஃப் டு யூஸ் த செல்ஃபோன் இன் ஆல் ஃபார் ஆல் டீட்டெயில்ஸ் தே ஆர் ஒன்லி இன் த காலேஜினர் நம்ம தளம் இது வியாபார தளம் இந்தியா கண்டுபிடிச்சவன் சொல்கிறான் அவங்க இன்னும் மெச்சூர்டிய மெச்சூரிட்டி வரல ஏன் அப்படின்னா இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு மெச்சூரிட்டி வர்றதுக்குள்ள நாலேஜ் வந்துடுது வளர்ப்பினுடைய குறைபாடுகளும் போதிப்பினுடைய போதாமையும் நீர்த்து போன நெறி சார்ந்த வழிமுறைகளும் அபரிமிதமான வலைதள வளர்ச்சி இன்டர்நெட் வளர்ச்சி இந்த இளைஞர்களை தவறான பாதைக்கு செல்லுது நான் சொல்ல விரும்புறது நேரில் பார்க்கறதுக்கு சங்கோஜப்படுகின்ற எதையும் செல்ஃபோனில் பதிவு பண்ணாதீங்க ரெண்டு கண் மட்டும்தான் பார்க்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் செய்கிற எல்லாத்தையும் இந்த உலகமே அந்த பக்கம் பார்க்க முடியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று அனுப்புகிறேன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சோன்னா உங்களுக்கு ப்ளூ டீக் வருதுன்னா நீங்கள் பார்த்துட்றீங்க நான் அழைச்சிட்றேன் ஃபார் ஆள்னு போட்டால் உங்களுக்கும் அழைச்சிடும் அழைச்ச உடனே நம்ம தப்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்ம நினச்சா நம்மளை போல் முட்டால் உலகத்திலே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து செல்ஃபோன் டவருக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரிஸ் குக்கீஸில் செட்டில் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வரும் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஏதாவது ஒரு வழக்கு சம்மந்தமாக அதை எடுக்கணும்னா ஒரு பர்மிஷன் வாங்கினா போதும் அதை எடுத்தோம்னா நம்ம பேசுனது அனுப்பிச்ச புகைப்படம் போட்ட மெசேஜ் எல்லாமே பார்க்க முடியும் எப்போ வேணாலும் பார்க்க முடியும் இந்த பெற்றோர்கள் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு தம்ம வேலை முடிஞ்சு போச்சு பிள்ளை ஸ்மார்ட் ஃபோன் கேட்டுச்சு அப்படின்னு நினச்சி அதை போல் முட்டால் தானே வேறு ஒன்றும் இல்லை இனிமேல் எனக்கு தெரியாதுன்னா சொல்ல முடியாது நிஜ உலக ஆபத்திலிருந்து நம்ம பிள்ளைகளை காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன முயற்சி எடுக்கிறோமோ நிழல் உலக ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு பெற்றோர்கள் முயற்சி எடுத்தே ஆகணும் விடுதிகள்லேயும் வீட்லேயும் ஒரு பொண்ணு செல்ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது தப்பு பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு நிறைய வீட்டில் ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு மேலே போர்வைக்கு உள்ளே எரிகின்ற செல்ஃபோன் வெளிச்சத்தினால் பல குடும்பங்கள் இருளில் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறது இதை வந்து உணர வேண்டியது பெற்றோர்களும் ஈவன் ஆசிரியர்களும் கூட நிறைவா சார் வந்து உங்களுடைய காவல்துறை அனுபவ பயணம் அதில் நீங்கள் காட்டிய விழுமியங்கள் அப்படின்றது காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு உங்களை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுத்துருக்கு ஆனால் தமிழ் வந்து இந்த மொழி வந்து உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய கொடிக்கணக்கான தமிழர்கள்கிட்ட உங்களை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படி நிதானமாக திரும்பி பார்க்குறப்ப இந்த மொழியை தமிழ் மொழியை எப்படி பிழைப்பதற்காக நம் இளைஞர்கள் எத்துணை மொழிகளை வேண்டும் மணலும் கற்றுக்கொள்ளட்டும் வாழ்வதற்காக தமிழ் மொழியை கற்றே ஆக வேண்டும் ஆத்திச்சூடை கொன்றை வேந்தலில் இல்லாதது உலகத்தில் எந்த மொழியிலும் இல்லை சார் சுருங்க சொல்லி விளங்க வைப்பதிலே தமிழனுக்கு நிகர் யாரும் கிடையாதுன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஆனால் அதை அவங்க படிக்கணும் திருக்குறளை பத்து மார்க் வாங்கிறதுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கிறதோடு இல்லாமல் அவங்க அதை படிக்கணும் இப்போ தமிழ் மொழியை பற்றி கேட்டீங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரில நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியில் உள்ள நுழைஞ்சிங்கன்னா நல்வரவுன்னு தமிழ் எழுதிப்பட்டிருப்போம் ஜப்பானிய பல்கலைக்கழகத்தில் நான் பார்த்ததை பதிவு செய்கிறேன் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிருங்கிற கனியன் பூங்குன்றனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொன்னதை ஜப்பானிய மொழியிலையும் தமிழ் மொழியிலையும் எழுதி போட்டிருக்கான் கிறிஸ்தவர்களினுடைய புனித தலமான ஜெருசலம் ஒலிவ மலையில் கிறிஸ்தவனுடைய பத்து கட்டளைகளை உலகத்தில் உள்ள மொழிகளில் இருபத்தி மூணு மொழிகளை தேர்வு செய்து அதை எழுதணும்னு கல்லில் செதுக்கிறான் முதல் மொழி நம்முடைய தாய் தமிழ் மொழி மகாத்மா காந்திக்கும் டால் ஸ்டாய்க்கும் உறவு இருந்தது கடித உறவு இருந்தது நீங்கள் சொன்ன அன்பு கருணை காதல்னா இதெல்லாம் அவர் வந்து மகாத்மா காந்தி வந்து படித்து ரொம்ப ரொம்ப அதை பற்றி வியந்தவர் கல்கட்டா விமான நிலையத்தில் டால் ஸ்டாய் முதல் முதல் இந்தியாவுக்கு வரும்போது போய் பார்க்க போகிறார் அவர் ஆற தெளிவி அழைச்சோன்னே நீங்கள் வந்து எழுதுகிற கதைகள் என்ன ரொம்ப ப
உலக மொழிகளில் நானூறு மொழிகளை தேர்ந்தெடுத்து எ கெய்டு டு டுவெண்ட்டித் சென்சுரி வேர்ல்டு லிட்ரேச்சர்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு நானூறு மொழிகளை தேர்ந்தெடுத்து ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒவ்வொரு பேராக நாலு லைன் எழுதுகிறாரு தாய் தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் மூணு பக்கத்தை எழுதியிருக்காரு யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளிர் யானும் நீயும் எவ்வளி அரிதும் செம்புல பேர் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவேன்னு குறுந்தொகை பாட்டு அதில் எழுதுகிறாரு யார் ஆங்கிலேயர் அதை குறிப்பிட்ட அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த சங்க பாடல்கள் வந்து ஒரு இலக்கிய நயம் மட்டும் இல்லை ஒரு கவிதை நயத்தோடு இருக்கு உலகத்தில் இதை மீறின மொழி எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மூணு பக்கத்தை எழுதுகிறாரு தாய் தமிழோட சிறப்பை வெளிநாட்டுக்காரன் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கும் போது நம்ம வந்து அதை செய்யலைன்னா ஒரு மொழி அழிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு இனம் அழிஞ்சிரும் நமக்கு அடையாளமே இல்லாமல் போயிடுவோம் இதை வந்து இந்த இளைய சமுதாயம் வந்து என்ன வேணாலும் படிக்கட்டும் எல்லா மொழிகளையும் நேசிப்போம் தாய் தமிழை மட்டும் சுவாசிப்போம் ரொம்ப சிறப்பு சார் ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு நிறைவான ஒரு அனுபவ தரிசனம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய காவல்துறையில் இருக்கிற உங்கள் அனுபவமாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி நீங்கள் பவனி வரக்கூடிய தமிழ் மேடை பேச்சினுடைய அனுபவமாக இருக்கட்டும் ஒரு நெகிழ்வான தருணங்களாக மாற்றி கொடுத்தீங்க பேசும் தலைமை சார்பாக குழு சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி நன்றி விஜயன் நியூஸ் செவன் தொலைக்காட்சிக்கும் அதனுடைய நேயர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு எவ்வளோ பெரிய மா மனிதர்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட பெரிய மனிதர்கள் எல்லாமே நீங்கள் பேட்டிக்கின்றதை நான் பார்த்துருக்கேன் என்னையும் அழைத்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் என்ன நேர்களே ஒவ்வொரு துறைகளை தேடி அந்த துறைகளினுடைய அனுபவங்களை அந்த ஆளுமைகளினுடைய கண்கொண்டு பார்ப்பது தான் பேசும் தலைமையினுடைய தனித்துவம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்படி வித்தியாசமான துறைகளை தேடி பேசும் தலைமை பயணித்து கொண்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்